不要你这个不会下蛋的鸡！不是的，是爹是金子，从未和我上过床。你没想到吧？婉月回来了，没当初也不知道你用的是什么手段，替婉月嫁进了一家。现在也该是你把一切都找到。电视姐，你也是因为不愿不愿要跟我离婚的吗？什么愿不愿？三离婚谁也不会烦你。啊！啊！啊！啊！啊！我被杨梅陷害。签字之前，我要说你什么？安之意，你知不知道什么叫羞耻？说自己老公哪里羞耻，还是说地上真的和外界传言一样，中看？嗯。安之意，既然如此，我就让你看看我到底中不中。能力太差了，我很不满意。地上，下次还是别伺候人了，会吓跑客人的。这十块钱是昨夜的辛苦费，不用谢。难之意，我本想着你不爱我，我不爱你，我们好聚好散。既然你想玩火，那就别怪我。现在他说，生出来的第一胎是四胎，放心糊弄过去，反正他也没有赔偿。喂，少爷，咱们就这么抱走孩子，真的好吗？我害怕让夫人知道以后，他不让他知道不就行了？再说这本来就是我的孩子，我抱走有什么错？毕竟是夫人辛苦生下的，这就是他惹火我的代价。对了。小心着点，别让孩子出什么差错。哎，只要是有两个孩子就好了，还能给夫人留下一个当念想。刚吃完一小蛋糕吗？能消化完了，能消化完了，让我摸摸。这还是小少爷第一次主动想出门，好长时间没有了。啊<笑>嗯、知意，怎么事儿？谁？不是咱碰到能知意了？不可能。少夫人在国外，你肯定是看花眼了。什么少夫人？有别让我听见你这么叫她。
妈咪给我加那个菜。你怎么就知道这是妈咪了？自己不会加吗？妈咪加的好吃，妈咪最好啦。嗯，小嘴甜死了。你家的肉肉，哎，你看，好吃。妈妈，你好棒，好吃。妈妈，你好棒，好吃。你吃饭别慢点，快站。妈妈，小朋友，你还记得家里人的电话吗？阿姨帮你打电话。小朋友，那你要是不说话的话，阿姨只能帮你找警察叔叔了。妈咪，妈是不是不会说话呀？不会啊，她刚刚不是还叫我
，造成了如今不可挽回的后果。这事情按道理说，咱们帝家也有责任，你咋就不上心呢？妈，圣爷，孩子还在吗？总之这件事情，我们帝家是要负责任的。我可以带他去，但其他要求得他自己提。帝家对他没什么义务。这是南家该操心的事儿。那婉玉要是成了我们帝家的儿媳妇，我们自然不是就有义务了吗？涵涵，你想不想叫婉玉做你的妈妈呀？这倒霉孩子这也太高了，下次再不穿。快看，那不是南婉月和狄少吗？啊，不得不说，他们在一起还挺般配的啊。嗯，是啊，这么多年了，能站在狄少旁边的，也就南婉月一个了。嗯。哟，你是在跟我说话吗？不明显吗？难得呀，神医居然会跟我这种不相干的人说话。知音奶奶，是你吗？真的是你啊，知音奶奶，你回来了？你哪位啊？抱歉，是我太激动了。你是怎么住回国的呀？我怎么都没有听说过。你回南家了吗？知音奶奶。这些年，爸妈还挺担心你的。不好意思啊，我不知道你说的南家是哪个，而且我是孤儿，没有爸妈，没有姐姐，不要乱攀亲戚，盯着爱人。对不起，我只是……天哪，这不是南之意吗？那不是地上的前妻吗？当初呀，就是他把南婉月推下楼的吧？他怎么有脸这么对待南婉月？这样恶毒的女人，难怪他的亲生父母都不想认他。你们不要这样说知音妹妹了。当初翻下楼完全是因为意外，和知音妹妹无关的。南小姐这个演技，不进娱乐圈真是可惜。以后不要在我面前装，看着碍眼。过个夜而已，真跟到了菜市场一样。你们这是好热闹啊！知道你们像什么吗？像是朝着过路的人狂叫的狗，真想让人一棍子打死。知音妹妹，放开啊！弟妹妹，你别生气了，我我没有别的意思。你没事吧？啥？你怎么还跟以前一样？不会穿高跟鞋，吵什么抢？哎，你，对，对是你，干什么？难吃。不知道你姐最近吃的新买了？你现在这个表情比刚出演多了，你又能好到哪里去？之前一副村姑的模样，现在呢又一副妖精，勾引谁呢？阳光夸奖，干什么呢？我来是为了告诉你，我这条腿阿姐会帮我说好，到时候你就不用顶着推我下楼的凶手这个名号了。怎么样，算是好消息吗？当初的事情是你自己扯的，你怪得了谁啊？啊，不过你这瘸子腿脚挺快呀，我都堵楼上来了，还能追上来跟我炫耀？你，你知道阿锦进来的目的吗？你知道阿锦给我请的神医是谁吗？是神医的雷塔。本雷塔？是啊，就是那个名声响彻国际的神医，多少人求着他求医，都找不到人。今天啊，阿锦可是专程为了我来这个宴会的，相信神医会给阿锦治病。你确定本雷塔答应帮你治腿了？当然确定了。就算他是国际神医，地价是什么人？想求医又怎么会求的？嗯，那祝你好运。出来的时候慢点走啊。
大家好，我是顾云征。今日呢，我们都知道阿丽塔刚刚回国，那就由我们故事来为神医接风洗尘。让我们欢迎阿丽塔。大家好，我是阿丽塔。你怎么可能是阿丽塔？你不是从乡下来的土包子？南小姐，我顾氏是不会犯任何低级错误，这位就是阿丽塔。我认识他的。他只不过是南家寄养的乡下的孩子，根本没有见过什么世面。你要被他现在的样子骗了，他骨子里就是个村姑。那到底怎么回事？他不是南家的大小姐吗？嗯，我这跟泼妇一样。你居然不知道，那个神医是南之意，那个大喊大叫的是南二爷。这俩人啊，当年报错了，也就是说，那个神医是真正的南家大小姐。那南小姐就是我夫妻。南小姐此辈需要神医医治。神医，南小姐。你是觉得我顾家可以让你这样撒泼吗？你是故意的，对不对？故意看我笑话的。好啊，请南小姐出去。以后我顾家所有产物，尽是南小姐所有。杀死南之阿景，你怎么了？阿景，你快跟他们说，南之不可能胜任他。我大学学的就是医，出国深造学的也是医，应该有这个可能。好了，你先走吧，来，我走。阿九，好了，完了完了，南之意如果是个雷塔，那我怎么办？凭什么？好处都被南之意占了。林晴啊，当初报错了，婉月居然不是我们的女儿。那这次丽家的婚事，还是让之意娶啊？这对婉月不公平呀、啊！是对我不公平，这一切明明都该是我的，是你还是一起抢走？我刚刚加群了，你加了没？我也加了。神医做事就是这么清新脱俗，居然还来了个面对面见群。对，嗯。少爷，我怀疑少夫人身边那小男孩。你最好别再开这种玩笑了。不是，哎，你算呀，小少爷今年五岁。如果那个什么线线，他是哪个野男人的种，那怀孕加备胎，最起码得一年。但是，小少爷跟咱们线线不。看着也差不多，那万一是领养的呢？这不五五概率吗？赌一下，就算只有一成的概率也不能放过，去查他的行踪。南之意，南之意。什么？怎么又要装作不熟？本来就不熟。有话说有批放，我还要着急回家呢。需要我提醒你我们曾经有过一段婚姻吗？需要我告诉你六年前你惹怒我，使我不得不和你发生一段荒唐的关系吗？需要我告诉你曾经是我的前妻我？我确实忘了，都这么多年了，难道帝总还念念不忘吗？有句话你说对了，那天晚上，此生难忘。所以你到底想干什么呀？我想干什么？南小姐难道不知道吗？丁师姐，你疯了吧？你现在有家室有儿子了，我……就算有了，我也不介意再多一个。就算有了，我也不介意再多一个。我可不会你发疯，这可由不得你。你放开我！放开我，狄师弟！南之意，你冷静点。我，南之意，你说够了吗？深情扯不了银河，这是谁定的规则？哎，少爷，就跟倩倩做个亲子报告嘛，至于吗？
知意为什么又回来了？怎么不死在国外算了？妈咪，我想上厕所。需要妈咪帮你吗？我他妈男子汉，不需要帮忙。你去吧。那要回来啊？嗯。走慢点。小朋友，没事吧？没关系。你拔我头发干嘛？啊、嗯，姐姐刚刚不小心捏了一下。我还有事，不跟你计较了。知道什么呀？每次都神神秘秘。不是我真受不了，我我我真受不了了。看了一上午了，咱现在盯着他，结果不会变，就看一眼的事儿。那你拆了，再等等。不是你这都八百回了，你要是再不看，我就走啊。那你去洗个手去。难之意，你好样的！奇怪。我为什么会梦到那个小孩你怎么脸色苍白的跟鬼似的？不是，你怎么了？南之意，你怎么跟怪物断气似的？你才要跟断气！医生说是急性肠胃炎，就你还神医呢，一不留神出人命了。难道没有？还有，上次的事，对不起。不过，你当时到底想干嘛呀？我你离病了，你吃啥呢？那你还在我这个病人面前吃？难吃也就是不行，不能再这么下去。麻烦站长赶时间。你现在敢用这种口气跟我说话吗？那地方要干嘛呀？不妨直说。<笑>你从国外回来。一直对阿锦纠缠不休，难之意。你要是有点羞耻心，你就该知道，阿锦不是你这种人高攀得上的。我什么时候对地师姐纠缠不休了？哼哼，在宴会上，你假装偶遇阿锦，然后再装病利用阿锦。你说说，你想干啥啊？你不会以为我们帝家还会接受你这种女人进门吧？帝夫人呐、啊，不是所有人都把你们帝家当金疙瘩看待，特别是有你这种恶婆婆的存在，就足以让人望而却步。你说什么
你看我怎么跟你讲道理呢？榆木脑袋说不通，让开会了，开会。南极，你放肆！你信不信？我会让你马上在这家医院里待不下去。哟，南婉月跟你诉苦的时候没把我的身份告诉你，那在我面前叫嚣，真把自己当回事了。你哪来的回哪去？结果，哎，果然骂别人使自己开心。<笑>南大神医可真忙，一天到晚都在医院里。做个小手术啊，要是利索，闲得很啊，天天往医院跑。你就是这么暴躁精神？我怎么你了？中华营养关系？怎么回事？应该是电梯的故障。要不送给三爷玩玩？老师，你别动，你别动啊！要不咱们哥几个先玩玩？<笑>电梯故障，我也不会伤害你的，没事儿。少爷，没事吧？还好。我以为是对我图谋不轨的人呢。没有啊，放开。干嘛？哎呀，你为什么你属狗的？香。你我胆子挺大的嘛，现在不说。你我我没有，你去去去快去。大晚上不睡觉，你干嘛呢？我看空调太冷了，给你盖衣服。这点温度还冻不到我，放心，没什么。老五调查清楚，当时南小姐确实是被人抓走，被献给了一个叫孙爷的黑帮老大。不过后来南小姐逃出来，只不过，只不过什么？只不过南小姐逃出来的时候，浑身上下都是血，具体发生了什么，我只有他知。不过，那孙爷第二天就死了，而且，而且什么？那玩意儿。我母亲的手术，就拜托你了。丽子，我我母亲她怎么样？放心吧，手术手术。谢谢你，真太谢谢你了。是啊，没事，不客气。南兄弟，我真是你。哎，你什么态度呀？我可是你亲妈啊，你见了都不知道问候一下。需要帮忙吗？不用，不相干的人，你去办住院手续。是。你女儿是南婉月，你现在在恶心谁呢？干嘛？我很忙。我听说你是恩丽塔
哼，你去，给你们医院院把腿治好。你确定要自己在说什么？你瞪他干什么呀？之前是你对不起院院，哼，这就是你欠他的。负责给他治好。嘿，你有羞耻心吗？哦，对，你没有羞耻心。你是不是当初根本没想到能摔这么严重？也更没想到最后只有我能治愈。对，就是这种眼神保持住，他看不惯我又干不掉我，现在这样我特别开心，大一辈子学的吧？你你小心皮子！好像听说过南家的小姐被南家的亲生女儿推下楼的事情。赌不上自己的腿去冤枉别人，真是狠呀！听阿丽塔的意思，南家小姐也没想到这么严重的后果吧？没有，月月，月月，月月，这一个女儿，你给我等着！嗯，小谢啊。哎，阿锦啊！我在等你吃饭。周总，李总，没想到我们还能坐在一起吃饭，来，敬你。嗯，别喝这么急。喝完。好，干了一杯。干杯。好了好了，你不是说来谢谢我呢？自己喝成这样，该回去了吧？嗯，好，这样。是不是第四集？不是啊。第四集你个臭渣男，不信了。不要。再见。你醉了？谁醉了？我没醉。你就说，你是不是前几年负了我啊？你你可要那个男孩子那个啊，表里不一的身心女人，你也不要。不大点事，我也不要你了，你知道吗？离婚是我的错，可我也没看上张文月，倒是你，跟别人结婚生娃，我还没跟你算账呢。嗯，没看上他，这说明他不是海霞。你又怎么了？电视机，你长得真好看。金、眉毛、鼻子、嘴巴，长得多好，帅气又独立，你怎么投胎？那你想不想要？要。好，那我以后就是你了。说好了。您以后还是不要喝了吧，知道了，小伙子。阿锦，婉月等了你这么多年，你们俩的婚事也该提上日程了。我没让他等我
我的婚姻我最有打算，你别插手。你有什么打算？无非就是拖，你必须尽快的完月，婚期定下来，否则我亲自帮你定。你可以试试。你不行，不能让那个女人来当我的妈妈。你是说你是我亲哥哥？但是妈咪说你没活下来，死了，坏蛋。你是说有坏蛋把你偷走了？是谁呀、啊？啊，地叔叔，你是我亲哥哥。地叔叔是你爸爸，那地叔叔不就是我爸爸了吗？可是妈咪说地叔叔已经死了。真的是我的亲生孩子，不是他是明明告诉我，孩子太虚弱了，没有这，没有这么来。妈妈，请不要质疑我作为设计师的专业性，亲子鉴定报告我还是可以看懂的。都怪地叔叔把哥哥抱走了，可恶。因为他说，生出来的第一胎是死胎，找个死也糊弄过去，反正他也没有陪产。孩子太虚弱了，没有挺过来。嫌弃我，以便又抢走我怀胎十月的孩子。妈咪，他说要和妈妈住在一起。好，我们以后再也不分开了，好不好？坏蛋，他说坏蛋要住进家里了，他害怕。谁？南婉玉啊，他要和弟，不对，爸爸住在一起了。你妈妈说啊。妈妈答应一定带你回家，但是呢，妈妈要先去解决坏蛋，所以今天的事情我们要保密，好不好？好，来干。小少爷，该回去了。南婉月，你究竟对我儿子做了什么，让他这么怕你？你是说，婆婆很喜欢找男生一家孩子玩？对，小少爷特别喜欢去找一个叫线线的小孩去玩。有没有组织组织我的？不不不，没那么稀奇。那个夫人让我通知你啊，今天晚上有家宴，知道吗？我们这样子骗他过来，到时候他生气了。苏怡能为了我来这么一趟，我已经很感激了。要不今天的订婚还是算了吧。我知道你喜欢我，是我自己没这个福气，做不了苏怡的媳妇。听说最近蓝之意和阿锦走得很近，说不定他们能重修就好。我是绝对不可能再接受蓝之意了，除了你，没人做我们帝家的儿媳妇。是啊。只有玉儿这一个女儿，嗯，谭之意算什么东西嘛？哟，南小姐，贺也不在，去听完酒楼了，要不然你去那儿找找他。好，谢谢。
？怎么是你呀？怎么是你呀？南书记，你还真是阴魂不散，是不是还想着阿景呢？这可是阿景的专属包房。你是不是听说我们两家在订婚事？你跑过来搞破坏，你的心思咋那么恶毒的？怎么回事？我妈和宋姨在商量我和阿姐的婚事。志毅妹妹，你们结婚的时候你们要来。哦，你们还没结婚啊？没结婚就好，我可不想和顾不上走。你嘴巴翻干净点，否则我让阿姐把你赶出帝都。要让谁滚出帝家？没什么，阿姐，你终于来了，快进来，我们边吃边聊。帝家的面子不多，少浪费点。不是说是家宴吗？怎么还有不相干的人？啊，就叫你过来，就是商量你跟阿月的婚事。以后呀，咱们都是一家人了。哎，这也算是个家宴，谁知道叫他给搅和了？是没想到叫这个女人给搅和了，跟我屁事！我说过，不要插手我的婚事。看来你没听进去。我是你妈，我怎么就不能参你的婚事呢？你不娶婉月，你想娶谁？你难道娶这个不下蛋的前妻吗？哎，弟夫人别瞎说啊！我带着儿子回来，那是众所周知的事。够了，你以后再敢吞过他们，人家也就不用存在了。阿姐，滚！嗯，回见。周宇说你找我有事儿，刚刚有见你啊？你放心，我不会跟南月订婚的。一千阿姨，阿景如果真的不愿意和我结婚，那就算了吧。哎呀，没有的事儿，你放心，我会想办法。嗯，妈妈可能暂时不能带哥哥回家了。我现在还不能和迪家抗衡，我担心南露也失去了。对不起啊，宝贝。没事的，我和哥哥说好了，他会总来找我们玩的。真的吗？嗯，妈咪也挺没用的，还让你们两个。没有啊，我和哥哥都最喜欢妈咪了。嗯，我也最喜欢你们两个。妈咪，妈咪已经知道了。你放心，我不会跟南月有订婚的。李书记，你心里到底在想什么呀？少爷，现在网上铺天盖地全是您要订婚的舆论，怎么回事？据我们调查，是有人在暗中推进这件事情，把舆论推上去。谁干的？石夫人，真是不到黄河不死心啊！舆论是你不用管，我自有打算。是。南之夜，你就算是神医又怎么样？阿锦最后还会是我。请问您这是？我家孩子和倩倩约好来找他玩来了。哦哦哦，南小姐还没有回来。倩倩，倩倩，有人找。哥哥，原来是你啊！快进来玩吧。您请。这里有男主人吗？这里只有南小姐和倩倩，没有别人啊。南小姐没有结婚吗？没有啊，南小姐是单亲妈妈，不太容易啊。哎呀，看我锅里还烧着菜，您先坐会儿啊。单亲妈妈呀。哥哥，从今天开始，我要给你治疗了。你要每隔一天就要过来一次，每天？对，每天，这样效果会更好一些。我们还可以一起去游乐园。
嗯，怎么不开我保家？哦，我送恒恒过来。啊、哦，送恒恒过来。南小姐这表情不像是惊讶，倒像是有什么秘密被发现后的惶恐啊。哪有什么秘密？没有，孩子们呢？在房间里，恒恒好像挺喜欢你家孩子的，不来就发脾气，第一次见到发脾气呢。两个孩子同岁嘛，总能玩到一块儿。两个孩子同岁，完蛋！嗯，狄总，有何高见？传闻就同归于尽。哎哎，你是打算留下吃晚饭吗？我都救你两回了，吃你顿饭咋了？哦，不是，粗茶淡饭嘛，怕你吃不惯。哥哥，吃这个！我跟你说，这个西兰花最好吃了，还很有营养。嗯，是，谢谢宝贝。我们又开始说话了，他好像比较愿意跟你说话。何止说话呢？要是你不在，我都可以亲亲抱抱举高高了，好吧？狄总，恒恒的病呢，说来也是心理问题，我对这方面也有了解。要不我帮忙看看？可是据我所知，心理和外科不是一回事儿。你懂什么？妈妈在心理学方面成就也很高的。抱歉，南小姐，那恒恒的病就拜托你了。啊、哦，好，呃，没事儿。狄先生在这方面了解的少，也情有可原。你放心，毕竟我也很喜欢。叔叔，尝尝妈妈的手艺。啊，不好意思，谢谢，他不是故意的。我知道你有洁癖，但是这没你换洗的衣服，要不你……圆圆的滚蛋！休息，监狱是理由。嗯。哎哎，你往哪走？那是我的卧室。啊，不是不是，你往哪儿走呢？那是我的房间。哎，站住！恒恒，妈妈要带你去看看我给你准备的儿童房，好不好？啊、不不不，怎么样，喜欢吗？以后呢，这就是你们两个人的房间。欣欣，你要多照顾哥哥一点，知不知道？那当然啦，累死了。蓝之玉。哎呀，真是个大爷呀！嗯，你们下班，妈妈去去就来啊。哎。干嘛？我的手机落外边了，南小姐帮我买套衣服。周叶，给你家大少爷送套衣服过来。南小姐看什么呢？南小姐看什么呢？咦、嗯，没有啊。南小姐那眼神，好像要把我扒光掉。你要不要脸？我我我行。反正都扒光过，你害羞什么？我没有。想起来了。嗯、啊，等等一下，那个周一一会儿送衣服过来了，这儿等会儿啊。南小姐用完就丢，你觉得还好吧？那你还要干什么呀？恒恒最近有些反常，你是不是知道什么事儿？你怎么知道？哎呀，那你既然猜到了，那我就直说了。我知道恒恒是我的儿子，我想让他和我一起生活。不可能。为什么不可能？恒恒是我离婚以后生的，跟你有什么关系？你有什么资格抱走我？我也是恒恒的父亲，我会好好带他的。好好带他，好。那我问你，这么多年了，恒恒一直不开口说话这件事情，你有去调查过吗？你有好好治疗过吗
。还有，你明明知道他怕咱们，为什么要让你们订婚的消息满天飞？这就是你所谓的好啊！好、哦，怕男外遇。恒恒怕南婉月，恒恒不开口说话的原因是因为三年前被绑架过。恒恒被绑架过。对，从此以后再也不开口说话。那你，那你有什么脸当初抱走孩子啊？你根本就没有好好照顾他。当初抱走孩子，是因为我也是孩子的父亲。当时一走了之，我很生气，所以我就我没有拿死刑糊弄你。对不起，对不起，南十一，再给我一次机会可以吗？你和现在一起住进地家，这样我们就可以永远在一起了。你放心，之前恒恒的事是因为我没有防备。至于暖婉月，我和她之间本就是误会，我对她没有兴趣。这些年来，我只有一个女人，那就是。妈咪，你们是在吵架吗？没有。妈咪，你和丁叔叔和好了吗？那样的话，我以后就有爹爹了。嗯，这样，妈咪考虑一下，过两天给你答复，好吗？好。好好，之前是爸爸让你们加我微信，现在爸爸去清除微信，记得妈妈住。好，少夫人，少夫人，我衣服。静候佳音，周易回帝家。是，放放放这儿了啊。这样，难为日，我不是没有看。哎，师兄，帮我个忙。哎，之前的保安呢？你们竟然拦着我！你们知道不知道我是谁？少爷的狗眼，这是帝少的母亲，你们还不让开？抱歉，夫人，少爷泼妇不让进。好。你们等，等会儿阿锦来了，把你们全开了。少爷夫妇不让进。阿锦、啊，阿锦、啊，你这是干什么？你你这什么态度？我说过，不要再让南婉月试图进入地下，把你们推进去。我是你妈，我想叫谁进我就叫谁进。既然如此，你也别过来。回老宅去吧，快说！你、你、你、你敢？你、哎、哎、你、你们这一在家也是经常忤逆爸妈，没想到丁少跟他待久了，这也不能这样子，给我们别生气了。不行，我一定不能让李兰之意再靠近我儿子了。除了保安之外，保姆、园丁全部都被收买了。做所有的事情都要向所有贵宾。他的手伸的可真长，那就别怪我给他度了。然后南婉月查怎么样？南婉月这两年呀、啊，那来的可太多了。呃，不过放心，这一阵他倒是没跟小帅有太多接触。我们正在调查这两年的监控，估计得点时间。尽快，准备一下，我要去看好好。不是，你不刚看完少爷吗？呃，看少爷准备点啥？破碎。好了，好了，来，来来来，宝贝，明天再玩好不好？太晚了。好，嗯，出发。你怎么又来了？这么闲，公司倒闭了。我来看看孩子。听说你把南婉月赶出江南了？是啊，你咋知道了？哼、嗯，你妈不分青红皂白的打电话把我骂一顿，关我什么事儿？又不是我不让她接。我以后不会再让他打扰你了。嗯
站着。那三天后是外公寿辰，你要不要去？三天后是外公寿辰，你要不要去？我呀，是阿锦的爷爷，以后你也叫我爷爷。至于这个孙媳妇，我很满意，以后你可不能欺负。外公他对我很好，我到时候能去寿宴上看看他。好，那到时候我接你们三个。好，你考虑的怎么样？和孩子一起住到地价，邢大人呢，我已经清楚数据了。我。静静，还有恒恒一起吗？六年前是我考虑不周，让你一个人在外面过。至于谢谢，你不说，我也不问，我会把他当成亲生孩子就行。嗯，亲生孩子，好，你说的。对，我说的。张总。嗯，狄师姐，你这样会让我误以为你是喜欢我的。可是当初要离婚的人也是你。慢点，小心小心，慢点。爸，今天好歹你也是过寿了，在外面也不订个大饭店，这种场合太小了，也太寒酸了。我就在家跟小辈聚一下，要那么大场面干什么？我这不是怕丢地下人的脸吗？你少折腾点儿，地下就不会丢脸了。爸，你看婉月。我优秀的，这种场合也是游刃有余。可阿景也不知道怎么回事，那就是不喜欢。哎，上一次我给阿景还有婉月他们两个订婚，那阿景还不高兴呢。只是不高兴啊？嗯，没把你扫地出来啊？哼，那他的脾气好多了。我给他订的，他都离了，你算什么呀？哎呦哎呦，哎，你的乖孙孙来了，恒恒啊，想爷爷了没有啊？恒恒啊，想爷爷了没有啊？想了。哎，好好好好，我、哎、们说话了，好了呀。恒恒现在还只是康复阶段，痊愈还需要一段时间，这都亏呢，小姐夫。哦，哎呀，坐坐坐。来丫头，回来就好。哎，现在过得怎么样啊？我现在一切都好，谢谢。那之前肯定是不好，一个人出去，分文都没带，这姑娘家在外漂泊，可想而知的艰难。都怪我这个不争气的孙子，把这么好的孙媳妇都给放跑了。爷爷，儿孙自有儿孙福，您现在只需要小心就可以了。我该安排的都安排了，人家不领情。我也没办法，是不是？这个死老头子，我跟他说话都会打鼓，凭什么男之女可知道？是因为呢？是因为呢？爷爷，你现在身体怎么样？是因为呢？男之女，你的教养被狗吃了！婉月喊你，你没听见吗？可不就是被狗吃了吗？是因为呢？你们没有别的意思。只是觉得我们之间可能有点误会。对啊，我不觉得我们误会。知音妹妹，不是的，你不仅对我有误会，而且还对爸妈有误会。你是他们亲生的，他们怎么会不喜欢你呢？当初你们去找爸妈不认他，我就是亲生，没有什么误会。这么些年了，总觉得当初的事情没有蹊跷。姐妹私奔喜欢，好好吃瓜。知音妹妹。你说你做什么神医啊？整天和病人打交道，又脏又累，不如不用。你来我公司吧，我另一个公司知道吗？香水街的龙头公司，新潮香水的引领者。我另一个公司，那你有什么关系？知音妹妹原来还知道走另一公司呀，那真是太好了。马上我就会和泽迪合作，推出香水意乱系列，到时候拿下国内高端香水市场，那也是不在话下。如果知音妹妹来了我的公司，我一定会给你丰厚的报酬。我们婉月呀，就是懂事儿，这受了委屈还要替别人着想，不像某些人不敬长辈，心肠歹毒。王婉月，我
，发现我们两个人真是天生敌对，每次你都能撞到我手上。这什么意思？有没有人说过你现在特别像一个漂亮的小姐？不过你之前怎么污蔑我都无所谓，但是你千不该万不该撞我的，谁都撞不到。对不起，不能跟我们合作。现在已经是点意思。如果让我找到证据的话，是是那个人，你是不是不太了解？大公司都是重信誉的，我和子令签合同的时间都拟好了，怎么可能这么不放？别人奉承一句神医，还把自己当成什么人物了？嗨<笑>，说曹操，曹操到。应该是葛定的合同已经签了。是你，抱歉，对不住了。看来你的算盘就弄空了。不好了，老板，经理公司说要和我们合作取消，且终身不和我们合作。你说什么？怎么可能？是你？你干了什么？为什么曾经说终身不跟我合作了？你一个弃妇，你凭什么？就凭。就凭子令属于我，我想让他跟谁合作，他就跟谁合作。现在我把你踢出了合作对象的范畴，你不就只能乖乖滚蛋吗？知意妹妹，大话谁不会说？你应该是刚刚听见我助理跟我说的话，然后现场编了一段吧。子令公司成立于三年前，三年前你还不知道在国外哪个犄角旮旯里待着啊？我差点被你骗了啊！我真以为，哎，一个龙头企业总裁，什么猫呀狗呀都能当的。那我们是女的。我刚刚是女的，我先去换身衣所以说的是真，他真是怎么回事？怎么？哼，有什么不可做？在爆出他是艾米卡的时候，不也有很多人不相信吗？结果。脸都被打了。难吃鸡，我要你死！来呀，宝，你。真是李岭公司总裁，你俩交换。哦，哎呀，可了不得呀！三年就做到销售龙头的位置，白丫头了不起呀、啊！叶婉阿姨，别取笑我。哎呀，在长辈眼里，儿孙们只要能做出点小成绩，那就非常欣慰。更何况南小姐还这样优秀，不像我们家那个臭小子，整天只知道混玩。是啊，是啊。责令可不是什么小打小闹的公司，南小姐太谦虚了。没有啊。啊，对了，刚刚说和南婉月取消合作，会对你们公司有影响吗？没有啊，怎么会有影响呢？我听说帝氏集团也涉及香水行业，想必帝总应该不会拒绝。那好，多好，多好啊！我接电话。哎。喂，师兄，你很好啊，心情也很好。嗯，毕设总这边也是什么都没查到，确实很难查。没事，好，那我有时间请你吃饭。啊，我让他帮忙查查南婉月的事儿，怎么了？他毕竟算一个外人，孩子是我送给的。师兄不算外人。豪豪跟他没什么关系，还是不要麻烦人家好。我知道你现在心情，我的心情和你一样，但是这件事情大家清楚，就得告诉你。这个南婉月也太烦人了，哪哪都是他，我不想一个人打死他。等我找到证据，我要让他生不如死。嗯，不错嘛，和我想到一块儿去吧。你们在干什么呀？和我们一起玩啊！嗯
好，怎么样？我怎么感觉倩倩跟我长得有点像呢？她跟恒恒长得好像也挺像的。哼，小孩子嘛，娃娃脸，长得像点很正常。你们是不是有什么事瞒着我？没有啊，我怎么都没见过嘛，大惊小怪的，真是。我你说，谢你说，自己想。谢谢，该不会是你弟弟吧？啊？弟弟你好笨呐，就连这儿都猜不到。我是妈咪的儿子，自然也就是你的儿子了。不可能，有什么不可能？老娘当年怀双胞胎，对吧？不是。我那时候让周玉给我查 DNA， 显示他不是我的孩子啊！啊，你们查过亲子鉴定？我怎么不知道？啊？不对，倩倩怎么可能不是你的儿子？啊？我侄子你……那这么说，我确实得好好查查。倩倩是我的孩子。嗯，那个医生记住太惨了。只摸出来一个，害我生产的时候受了不少苦。我估计周易就是被这样误导。姐姐，啊，还有，你辛苦了。阿婷，蓝丫头，孩子带过来，让我看看。谢谢啊，哎，我是看爷爷。海爷爷，哎，哟，这小孩真是地家的，长得还貌似挺像的。说实话，南之玉有点猛啊，又是神医 A 里特，又是责令总裁，现在还是地家唯二两个小松松的生母，所以南家为什么不认他？这要是我女儿，我得高高兴兴的供起来。谁知道啊？眼瞎了吧？宁愿要只假山鸡，也不愿意要只真凤凰。我看他是骑虎难下。当初要南婉约不认南之意，闺女已经和他们离心了。我听说，南之意生的就双胞胎，是不是真的？阿姐，你如论如何得把这孩子找活。他可是我们地家的血脉，不能放在南之意跟前。真是可笑，当初为了把我赶出地家。故意制造一张神秘图纸，现在想方设法把它通过。你胡说什么？啊，地家的血脉不能流传在外，该是地家的就是地家的。地家血脉如何？孩子是他生的，他养的。你说强就强，你到底是什么人？你咋能这样子说话呢？我也是孩子的奶奶。我做的这一切也是为孩子想，孩子留在他身边，他能教好。他把孩子教育的很好，您不用操心。奉劝您一句，我和南之意的事情，您不用费心。哎，你这是什么态度？我这么做完全也是为了你，你竟然……那就更不必了。您所谓的着想，不过是您的一厢情愿。如果孩子交给南之意。他就休想进地下的族谱！爸，你干啥呢？地下什么时候轮到你做主了？我的子孙用不着你去认，我滚！你，爷爷，没事吧？我们地下怎么娶了这么个狡诈精？我怎么以前没看过你这么不要脸？毕竟安徽儿童城堡。你这话对现在没有用。姐姐，然后还……那旁边还在，每天都有人打扫。这就是你的房间。我警告你，没事别来烦我，否则别怪我不客气。你是说好了给我时间考虑吗？所以你考虑好了吗？我以前不知道两个孩子是我的也就罢了，现在知道他们是我的，我就不能放任不管
，你想负责吗？所以你不得不承认，孩子需要妈妈，也需要爸爸，我也需要你，所以跟我会计较。而且，我也需要你，跟我回地家，好不好？哎呦！不是，南之意，你怎么就跟着回来了呢？美色误人？嗯。你是我。在这过夜了吧？不明显吗？谁允许你在这过的夜？那当然是地师姐允许的。哎，你不是说你没有进帝家门的心思吗？我看你就是一个假正经。对，地夫人说的对，我就是假正经。可是那也不是地师姐喜欢嘛，不然的话他也不会让我留在这，更不会让我过夜了。你说对吧？对，我喜欢。你们，你们真不知羞耻！你赶紧把他挠走，我绝对不会承认的。丢人，丢人！哎呀，丢人死了！哎，慢走啊！他刚才说的话你别在意，就当放屁。那个，我想问你，你昨天说的话是真的吗？哪句？就我说的话都是真的，从来没骗过。不过你倒是老骗我。我我什么时候骗过？比如线下的事情。那你自己参访过的是？那比如合同的事情。在爷爷面前说要与我合作，结果转头就忘了。那你说一句吧。就算国内的顶级香料都被地市集团收购了，蓝小姐也不合作。问题大了，在商言商，地总给的可都是成本价，地总不图钱，难道想图别的？我以为南小姐知道我图什么，我怎么知道？我又不是你周围人，我以为你知道，知道不了解，自然图的是你，那你表现哦。南之意，南之意，醒醒！孩子中毒了，已经送到医院了。什么？来了。爷爷，他今天怎么样了？大夫说，孩子的食物里被人下了损害肠胃的药，幸亏送来及时，要不然可不得了。现在孩子已经无大碍了，就是再休养一段时间就好。到底是什么人这么恶毒？都是我不好，没有仔细筛选过人，事情发生在老宅。我已经把大厨还有佣人都控制起来了，就差那查出结果。周易，去把这件事情调查清楚。是。啊，对，这是调查部。竟然是违禁药。什么是违禁药？这种违禁药对人的身体有非常强的破坏力，早在很多年前就被各国列为了违禁药。正常情况下是不可能出现在市面上。而且这种违禁药毒性很强，就差一点，我们就要见不到两个孩子了。放心，我们会调查清楚。是谁敢动到地家头上来？我叫他不得好死！让你们地下管理层的头来见我。最高通知。别说了，不行，快点儿，我们爷没那么多耐心。那
这人真不想我。原来是地上，不知地上大驾光临，有失远迎。我来找你要一个人。什么人？前段时间你们这儿出去了一批药。被投到了我们小少爷的饭里，人我们已经找到了。去把林飞给我带去。地上，我们黑市可都是正经经营，绝对不会坏了规矩。人你尽管带走，但还请您高抬贵手。我们可都是小本生意，也不容易啊。小小心意，不肯定。别整这没用的，把人带来就行。多谢你啊，我问你，贵人投诉说黑市的药品危害到了地家小少爷，但我记得近日黑市并无药品买卖，但药又是从你手中流出的，你说你有没有参与进去？空姐，什么意思？我。真当我不知道吗？真当我不知道吗？这些年，你靠着接洽客户，从中谋得不少好处。我都睁一只眼闭一只眼就算了，但这件事要是不说，就连我也保不住。说，你是不是私自倒卖药品？什么药物？我我不清楚。空姐，我手里是有一些客户，但是我最近都。跟他们没有交易往来啊！周易。哦哦，我我是真的没有。只说，只说实话呢，还是死？要想死，可以送走。别别杀我！最后一次机会。要么死，要么说实话。我说，我我全都说。我和孙艳林的交易、转账记录，全部都在。和他的合作方式以及联系方式，我这里都有这次的账先不算到你们黑市头上，如果再有下次，是是，我一定好好管教下人。你们干什么？放开我！你们是什么人？你们知不知道你们这是犯法？我们找到孙延林的时候，他已经在狙击场的路上被我们人员拦下来了。为什么害我？我什么时候害你孩子？那我看过你，你的围巾要卖给谁呀？我没有卖过什么围巾。这么多，你这不怕我报警吗你？你？围巾关上，不用问。要干什么？干什么？你臭婊子，给我知道什么？当然就知道。想想，想想，现在只是疼，等会儿我痒，全身是。好痒，好痒，饶了我吧，我错了。然后皮肤就开始溃烂，融化，受到肌肉和脂肪，最后你就只剩一个白骨。你真的让我好生气！你是我第一个用这个药的人，我再给你一次机会，药卖给谁了？我说，我说，是白婉月，是他，你们去找他呀！张明，张明，我上去，我上去，我们的感谈记录还在，还求求你给我解药啊！好，南婉月为什么要这么做？大概是觉得我爱人吧，他想要加入弟弟们，除掉孩子。就更顺理成章了。说来说去，孩子成现在这个样子，都是因为我们两个。
不要把错误归咎到自己身上，是谁犯的错，就应该让谁去承担。没错，是马婉月。哎呀，哎呀，死我了！哎呀，哎哎呀，死了！哎，求求你们把解药给我吧，我已经都告诉你们了，啊，都交给你们了。那根本不是什么毒药，十分钟以后你就没事了。已经发到你的手机上了。刚刚仙仙小少爷说的没错，监控不仅显示蓝婉月诱导并绑架小少爷的事，还有小少爷好几次在后花园玩，被他故意绊倒，摔得一身泥。他欺负小少爷，年纪小，而且还不能说话。我问过小少爷好几次了，他就是保持沉默。那个蛇蝎心肠的女人，我怎么这么丑就信了她呢？去哪里讲？阿九，天意奶奶，蓝老师，你真是好狠毒的心啊！你疯了你！婉、啊、月，都是因为害我儿子，你这个凶手！我没有，你这个小贱人，你竟然连我都敢打！你还真是大逆不道！我告诉你，我可是你亲妈，你就不怕五六皇帝吗？你就是帮凶，你们谁也别想跑，别想帮凶了！你少在这信口胡说！我胡说，南婉月她凭什么害我儿子？我胡说，南婉月她凭什么害我儿子？还不是因为我南家撑腰，还不是因为你们让她做家庭地家的美梦？你们谁也别想跑！真心妹妹，你一定是弄错了，我这几天都没有出门的呀，南家一切人都可以为我作证的。你这个小贱人，你连个亲生母亲你都敢打，现在你还想对付我们南家了？好啊，你长本事了，来呀，你把我们都杀了，小孽种，生产期，捏死，你好比。你现在长成这一副有情不认的模样，你以为我不想杀你？你以为是我不敢吗？孩子中毒这几天，我一直都在后悔。当初你自己摔下楼的时候，我真应该狠推一把，直接摔死你；又或者回国以后直接毁掉南家，让他没有遗憾。放肆！还继续，等到南家放肆。你是找死不成？南家主好大的威风啊！这小孽怎么了？我还以为是这孽。少来贪嗔，我可不是你女儿。嗯、你女儿在这儿。队长，您对南家是不是有什么误会？咱们和气生财，要不咱们坐下喝杯茶，误会解除不就好了吗？好啊，把这个视频看完了，再来弄。是南满月和园丁一起绑架我的。你这些事情都是你做的，下下毒，当初居然就是你自己跳下去的，不是南极推你的，没错，一切都是我策划。当母乳经济摔下楼梯，就是为了把南极一推向众矢之的。阿七，我做这一切都是为了你啊！我等你等了这么多年，为了你，为了你，我做什么都愿意的。结果你们居然又兜兜转转走到了一起。如果没有南之意，如果没有那两个野种，那我也不可能看上你。你的所作所为让我感到恶心。我现在最后悔的一件事就是纵容我妈。
，让你进入地下。与我南家无生，他都不是我的亲生，与我毫无血缘关系。从今日起，他不再是我南家的女儿。你想怎么出手？我们血和而化。不行！闭嘴！当初不是你非要认这个野种，如果早点把志毅认回来，还能有这些事情发生吗？你以为你是什么好东西？出国了，为什么还要把扎紧不放？你们两个野种都应该去死！我才是南家青青小姐，我才是阿青的夫人。不是乡野村妇，也配和我相提并论？可惜了，都是偷来的，我不要的。小沈，你高兴了吗？你今天就是来向我炫耀的吗？当然不是，我是来给你解惑的。不然一会儿你被警察抓走的时候，会觉得特别冤。我就是来让你做个明白的。你说什么？你报警了？你不会以为你故意杀人、绑架、诬陷，最后一点事都没我给你拼了！啊啊啊！这叫正当防卫吗？你。律师说 C 都三十年，便宜他了。我那一刀经脉可就断了，时间越久就越难恢复。本来就是个残废，现在又多了个手残，三十年，不好过。你放心，就算他在监狱，也不会好过。我听说你把婉月送到监狱，舍不得。你陪他，我跟我儿子说话。你插什么嘴？个外人，值得女人向我兴师问罪，更何况她还三番四次的陷害我儿子。这孩子不是没有事吗？婉月毕竟是我看大的，你去撤销起诉，就算给她一个改过自新的机会。你已经无视法律到这种地步，故意杀人罪犯上庭立，是你想撤就能撤的。婉玉，我了解，她不是碰见万不得已的事儿，她是不会这么做的。这说来说去。都是你的错，当初要是出席的人是婉月，这一切都不会发生。周易，我可是你妈，你是我生的，怎么你想怎么对付我？你来呀！你问他的卡，他的感受性，从此以后我别让他踏进来。李师姐，你个狼心狗肺的东西，你敢你你你你你！你你你你没良心的东西，你狼心狗肺！南家也是实在没有办法，我让他来当这个普通人。南家破产了，你做的？敢害我的儿子，破产都是轻的。南家有不少资产是帝家在支持，帝家一旦撤资，南家这栋大楼就会空了。他们活该。那我表现的怎么样？挺好的，满意。那你现在就是我的帝夫人了。我什么时候答应做你？那个时候不是问我图你什么吗？我说我图你啊！你不是看我表现吗？现在我的表现令你满意，你就是我的人了。南志毅，我们复合吧。李师姐，你是喜欢我的对吧？这一次，我可以相信你对吗？以前是我不好，我负了你，但我件事情你说错了。什么事儿？南之意，本来我想你不惹我，我不惹你，我们好聚好散。既然你想玩我，妈，妈，不是南家，以后我们家没有这个女儿。
你刚刚说你别哭，都都是我不好，你别哭。没事，我只是觉得有点不真实。以前我根本不敢想我们有这种时候，我一直都以为你是我奢求不到的存在。我做平常，我是男神，我是一对开过往，我多能撒谎，谁能推开过？爹地，你好笨呐、啊！现在猪熊妈咪都要我们想办法、啊。嗯，就是。那你们想永远和爸爸妈妈在一起吗？需要爹地先追到妈咪才行吗？爸爸是不是犯什么错了？我也不知道，但是我听妈妈说，不想和爸爸在一起。昨天我跟你妈妈还好好的。所以，我就将你和弟弟的亲子签订结果改了。原来是你。哥哥原来是很厉害的黑客，不过爸爸不可以怪哥哥哟，他才刚被我治好。原来是你给他治好的病，不是难治医。你们两个还要给我多少惊喜与惊吓、啊？你怎么今天带我来这儿来、啊？上一次婚姻，我们太过潦草仓促了，并没有给你带来所期待的美好。哪怕是婚后的生活，也让你体会到我们经历的痛苦和难过。所以这一次，让我给你一次正式的仪式。等了这么久。终于开发用场了。这么些年来，我们吸入了很多光阴。戴上这枚戒指后，你愿意嫁给我吗？当我保证，我不会呵护你，爱我。所以，你愿意再给我一次机会吗？真好啊！爸爸妈妈终于在一起了，真是太好了！好了。爸爸妈妈以后再也不会分开了，太棒了！